¿Se puede saber quién te llama a estas horas? ¿Por qué no lo miras? ¿Con quién coño hablas todas las noches? Con mi madre. Hablo con mi madre. Hola. No, estaba discutiendo con Sara. Quería saber quién me llamaba. No, mal. Peor. Se pasa el día entre gris y roja. ¿Qué va? Pero si hace como tres meses ya que no dormimos juntos. Yo creo que me está empezando a afectar. Vale. Sí, sí. Bueno, ya, ya hablamos mañana. Ya, ya te llamo yo. Un beso. Te quiero. Hola. No, tranquila, estoy bien. Sí, creo que está con otro. Ayer vino con ese tono morado que se le pone después de tener sexo. Es raro, pero después de 13 años solo sentí indiferencia. Oye, mamá. ¿Tú has visto que a alguien se le oscurezca la cara? No, por saber, por nada. Que, que no, que estoy bien de verdad. Llega Sara, ya hablamos, ¿vale? Que no, de verdad, que estoy bien, que tengo que colgar. ¿Te has fijado que ya casi no se escucha cantar a los pájaros? ¿Por qué cuelgas? ¿Y tú de dónde vienes? De trabajar. O sea, que trabaja contigo. ¿Pero qué dices? Estás morada, Sara. Ya empezamos. Al final va a ser verdad que hablas con la loca de tu madre. Mi madre no está loca. No, y tú tampoco. Solo, solo veis a la gente de colores, pero por lo demás estáis perfectamente los dos. ¿Estás cambiando de tema? No, para nada. ¿De qué quieres hablar? A ver, ¿de que tengo la piel morada? No. Ahora la tienes roja. Eres muy ridículo. A lo mejor me ves diferente, porque no sabes cómo se me queda la cara después de un buen polvo. ¡Daniel! ¡Daniel, me haces daño! ¡Daniel! ¡Ah! ¡Se acabó, Daniel! ¡Se acabó! Mira, ahí tienes a tu madre. 
Cuéntale lo que acabas de hacer. ¿Sabes? Cuando follamos siento como si pudiera volar. ¿Como una cigarra? No, más alto, como un pájaro. Sabes que los pájaros comen cigarras, ¿no? Pues espero que se las coman todas. Daniel, Daniel. <laughs> 